Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Yılan palmiyesi ya da latince adıyla salakka zalakka palmiyekila yani arasa familyasından Endonezya ve Malezya gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde yetişen kızıl kahverengi ve pulsu deri gördümlü kabuklara sahip olan meyveleri nedeniyle yılan palmiyesi denen kısa boylu tropik bir meyve ağacıdır. Nemli tropik ormanlarda, batak ve nehir kenarlarında doğal halde yetiştiği görülebilir. Ona dilimizdeki çağrışım nedeniyle sakın yanlış anlaşılmasın ama kısaca salak da denir. Salak sözcüğü Sundan dilinde yılan derisi anlamına geldiğinden bu bitkiye bu isim verilmiştir. Ağacın yetiştiği ülkelerde kullanılan kırkın üzerinde farklı isim arasında benim adıma benzeyen Okan Dongo Dongo bile var. Yılan palmiyesi tatlımsı ekşi meyvelerini kümeler halinde hemen gövdesinin altında oluşturur. Ağacın incir büyüklüğündeki meyvelerinin tadı elma, armut, ananas ve limon karışımına benzer ve olgunlaştıkça daha tatlılaşır. Ağacın meyvelerini yenebilen iç kısmı tıpkı sarımsak dişleri gibi parçalı haldedir ve ağacın türüne göre açık sarıdan açık kahverengine dönen bir renktedir ve kuru ya da yaş gibi farklı doku özellikleri gösterebilir. Bu iç kısım sert olan dış kabuk soyularak taze olarak tüketilir ya da yemeklerde, tatlılarda, salatalarda ve içeceklerde kullanılabilir. Ağacın meyvesinin çekirdeği de yenebilir. Bazı ülkelerde ağacın meyvelerinden turşu, reçel, şeker ve cips de imal edilmektedir. Lezzetinden ötürü yetiştiği ülkelerde severek tüketilen bir meyve olan yılan palmiyesi meyvelerinin vitamin, mineral ve lif içeriği de oldukça zengindir. Endonezya'da 30 kadar farklı kültür çeşidi üretilmektedir. Ağacın yaprakları pek çok palmiye türünde olduğu gibi geleneksel köy evlerinde çatı ya da yaygı malzemesi olarak kullanılabilir. Ayrıca bu palmiye türü batıcı yapraklarından ötürü çift bitkisi olarak da yetiştirilebilmektedir. Bitkinin yerel hikayesi de şu şekilde. Endonezya'nın Java adasında bir sarayda yaşayan güzel bir prenses hususu cildiyle gören herkesi hayran bırakmaktadır. Günlerden bir gün komşu krallıklardan birinden bir prens sarayı ziyaret eder ve prensese görür görmez aşık olur. Evlenmeye karar verirler ve prens kızı yaşadığı krallığa götürür. Fakat prenses bitki krallıktaki hava ve çevre koşullarına bir türlü uyum sağlayamaz. Bir zamanlar hususluk görünen cildini yılan derisi gibi pullar kaplamaya başlar. Yine de prens kızı bu haliyle bile sevmekten vazgeçmez ve böyle prenses her şeyin dış görünüşten ibaret olmadığını, güzelliğin dıştan değil içten geldiğini öğrenir. Prensesin bu değişimi nedeniyle krallıkta yetişen bir meyveye yılan derili yani salak adı verilir. Böylece yılan palmiyesi iç güzelliği, sadakati ve aşkın gücünü temsil eder. Bitki gününü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.